வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆரி பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரி அட்வான்ஸ் ஸ்டிச்சஸ்னு ரெண்டு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்துக்கலாம் ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நார்மல் நீதில் வச்சே வந்து ஆரி ஒர்க்கில் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் நெக் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஆரி ஒர்க் தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த டிசைனை வந்து நீங்கள் ஆரி நீதில் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாலும் நீங்கள் நார்மல் நீதில் வச்சு ஆரி ஒர்க்கில் எந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடில் இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலில் வந்து ஏற்கனவே ப்ளவுஸ் மார்க் பண்ணுறது அதை வந்து எப்படி வந்து ட்ரேஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு தேவையான பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே இருக்கு அந்த வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பிளேலிஸ்ட் லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்க இப்போ நான் ஃப்ரேமில் வந்து ப்ளவுஸ் கிளாத் வந்து ஃபிட் பண்ணி ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஃப்ரண்ட் நெக் மட்டும் அதில் வந்து பேசிக் செயின் ஸ்டிச் வந்து ஆரி நீதில் வச்சு தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து ஆரி ஊசியில் போட வரலை அப்படின்னாலும் நார்மல் நீதில் வச்சு எப்படி போடுறது பேசிக் செயின் ஸ்டிச் அப்படின்றது வந்து நான் லாஸ்ட் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோவும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்க நான் வந்து இதில் ஆரி நீதில் வச்சு தான் வந்து டபுள் லைன் சரி திருட் வச்சு செயின் ஸ்டிச் கொடுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து பைப்பிங் த்ரெட் வந்து கார்டிங் ஒர்க் பண்ணி இதில் வந்து அட்டாச் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம எம்போஸ் லோட் ஸ்டிச் வந்து நார்மல் நீதில் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து பார்த்த வீடியோலலாம் வந்து ஆரி ஆரி நீதில் வச்சே வந்து லோட் பண்ணியிருப்போம் எம்போஸ் லோட் எல்லாமே ஒர்க் பண்ணி பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து நார்மல் நீடில் வச்சு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்ல அந்த நீடில் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நீடில் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் சிக்ஸ் கேப்டோரா நீடில் ஏற்கனவே நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம்ல அதே நீடில் தான் அதில் வந்து நான் சில்க் த்ரெட் வந்து இந்த சாரியோட கலருக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் சில்க் த்ரெட் வந்து சிக்ஸ் ஸ்ட்ரான்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் வந்து ஒரு பக்கமாக வந்து இந்த மாதிரி முடிச்சு போட்டு ஒத்தையாக தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ கீழே இப்போ இந்த கார்னர்ல இருந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் கீழே இருந்து நான் வந்து ஊசியில் பஞ்ச் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து லோட் ஸ்டிச் போடும்போது வந்து கிராஸ் லோடு போடலாம் ஸ்ட்ரைட் லோடு போடலாம் ஆனால் நீங்கள் கிராஸ் லோட் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து பார்க்கறதுக்கு நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்கும் அதனால இந்த மாதிரி கிராஸாக எடுத்துகிட்டு இப்போ பஞ்ச் பண்ணி எடுத்த இடத்துல இருந்து கிராஸாக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பைப்பிங் த்ரெட் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து கிராஸாக இந்த மாதிரி விட்டுட்டு அடியில் வந்து நூலை எடுத்துக்கலாம் இப்போ எந்த சைடு விட்டோமோ அந்த சைட்லேருந்தே வந்து திரும்ப வந்து த்ரெட்டை வந்து பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்து கிராஸ் மட்டும் நம்ம நீடில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே வரணும் அப்போ தான் அந்த த்ரெட் வந்து பார்க்குறதுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம சில்க் த்ரெட் வச்சு இந்த மாதிரி கிராஸ் லோட் போடும்போது நீங்கள் வந்து சிக்கு விடுகாமல் கரெக்டாக வந்து அந்த நூலை வந்து ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பெருசாகவும் நூல் வந்து எடுத்துக்காமல் தேவையான அளவுக்கு மட்டும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து எண்ட் நாட் போட்டு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி அந்த த்ரெட்டில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகி இந்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பக்கம் வந்து மாற்றி மாற்றி பஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் வந்து லோட் ஸ்டிச் வந்து போட்டுக்கலாம் சில்க் த்ரெட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது த்ரெட் வந்து ரொம்ப லாங்காக எடுத்தீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமே வந்து சிக்கு விழுந்துடும் அதனால் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக த்ரெட் எடுத்து அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆனதுக்கப்புறம் த்ரெட் வந்து லாங்காக எடுத்து நீங்கள் இதே ஸ்டிச் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எடுத்த உடனே வந்து லாங்காக எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே இருந்து நூல் மேலே எடுக்கும்போது சிக்கு விழுந்துடும் சில்க் த்ரெட் வந்து அந்த மாதிரி தான் ஆகும் மேலே நம்ம எந்த அளவுக்கு கிராஸ் போட்டிருக்கோமோ அதே அளவுக்கு கிராஸாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஸ்டிச் முடிகிற வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வரணும் இப்போ நான் ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து காமிக்கிறேன் இப்போ
லோட் ஸ்டிச்சுக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு சைடும் நான் செயின் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துட்டேன் பக்கத்தில் வந்து ஒரு லைன் வந்து சுகர் பீட் வைக்க போகிறோம் சுகர் பீட் வந்து நம்ம நார்மல் நீடில் வச்சு தான் வந்து வைக்க போகிறோம் நார்மல் ஹெமிங் நீடில் இருக்குல்ல அதிலே வந்து சுகர் பீட் போகிற மாதிரி நல்லா வந்து அதோட இயர் போர்ஷன் சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி நீடில் வந்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நார்மல் சுவிங் த்ரெட் இருக்குல்ல அதிலே வந்து ரெட்டையாக வந்து நூல் எடுத்து முடிச்சு போட்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த எண்டிலேருந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நூலை வந்து அடியிலேருந்து மேல் பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சுகர் பீடு வந்து உள்ளே வந்து கோர்த்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பீடு வரைக்கும் கோர்த்துட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி கோர்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நல்லா டைட்டாக வந்து ஸ்டிச் போடணும் இருக்க அந்த சுகர் பீடெல்லாம் வந்து நல்லா அந்த த்ரெட்டில் டைட்டாக கோர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக தள்ளி விட்டுட்டு எந்த இடத்துல சுகர் பீட் முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து கீழே வந்து நூலை வந்து பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க அந்த சுகர் பீடை வந்து ஃபுல்லாக வந்து சைடில் வந்து தச்சு விடணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து தூக்காமல் இருக்கும் ஃப்ரேமில் இருந்து கலட்டினதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ரெண்டு சுகர் பீடுக்கும் நடுவில் வந்து இந்த மாதிரி சைடில் இருந்து ஒரு பக்கத்தில் இருந்து எடுத்து இன்னொரு பக்கம் வந்து தையல் போட்டுக்கோங்க இது வந்து சைடில் வந்து தையல் போடணும் ஒரு சைடில் இருந்து எடுத்து இன்னொரு சைடில் போடுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஒரு ரெண்டு பீடுக்கும் நடுவில் வந்து ஸ்டிச் போடுங்க மூணு பீட் நாலு பீடுக்கு நடுவில் போட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரேம்ல இருந்து துணி கலட்டினதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சுகர் பீட் வந்து லூஸ் ஆயிரும் அதனால நமக்கு தூக்கி தூக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ வந்து சைடில் வந்து தையல் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த இடத்துல வந்து சுகர் பீட் முடிச்சிருக்கோமோ அந்த இடத்துல இருந்து திரும்ப வந்து நூலை வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சுகர் பீட் வந்து ஒன்று ஒன்றா தான் இந்த மாதிரி கோர்த்து தான் போடணுமா அப்படின்னு கிடையாது நம்ம சுகர் பீட் வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வச்சுட்டு ஆரி நீரில் எப்படி வந்து லோட் பண்ணுமோ அதே மாதிரியே இதுலேயும் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஊசியில் வந்து அந்த சுகர் பீட் வந்து லோட் ஆயிரும் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பீட் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கோர்த்துட்டு சைடில் வந்து நம்ம மொதல் தையல் போட்டாலும் அதே மாதிரி தையல் போட்டுக்கோங்க சுகர் பீட் வந்து கேப் இல்லாமல் வந்து வச்சுட்டு கீழே வந்து ஊசி பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்போதான் வந்து நடுவில் ஸ்டிச் போடும்போது உங்களுக்கு வந்து கேப் இல்லாமல் இருக்கும் இதுலேயும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ரெண்டு வீட்டுக்கும் நடுவில் வந்து சைடில் வந்து ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நார்மல் நீடில் போடும்போது கரெக்டாக அந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் என்டிங் பொசிஷன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து கேப் இல்லாமல் இருக்கும் சுகர் பீட் வந்து வச்சு ஸ்டிச் பண்ணும்போது இதே மாதிரி இந்த லைன் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம சுகர் பீட் வச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபுல்லாக வந்து இந்த நார்மல் நீடிலே வந்து இந்த சுகர் பீட் ஃபுல்லாக தச்சு விட்டுருக்கேன் இப்போ அடுத்து நம்ம தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதில் சைடில் வந்து புட்டா டிசைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி நான் ஒயிட் கலர் பேர்ல் பீட்ஸ் வந்து எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஹாஃப் பீட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது ஃபுல்லாக ரவுண்டாக இருக்காது இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஒரு சைடு ஒரு சைடு வந்து இந்த மாதிரி பீட் மாதிரி தூக்குன மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் நெக் அப்படின்றதுனால இந்த ஃப்ரண்ட் நெக் ஃப்ரண்ட் நெக் எந்த இடத்துல முடியுதோ அது வரைக்கும் மட்டும் இந்த மாதிரி நான் அங்கங்கே வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூ வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபேப்ரிக் க்ளூ வச்ச இடத்துல ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி அந்த பீட்ஸை வந்து ஒட்டி விட்டுக்கலாம் பீட்ஸ் ஒர்க் ஏதாவது இருந்தது க்ளூ வச்சு ஒட்டுற ஒர்க் இருந்தது அப்படின்னா வேற ஏதாவது ஒர்க் பண்ணும் போதே ஒட்டி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அடுத்து ஒர்க் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து க்ளூ போட்டு ஒட்டுனதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம சுகர் பீட் வச்சு ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு பக்கத்திலே வந்து ரவுண்ட் பீட்ஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போறோம் நம்பர் த்ரீ ரவுண்ட் பீடும் நம்பர் ஒன் ரவுண்ட் பீடும் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுமே வந்து கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் தான் திரும்ப இதே மாதிரி நார்மல் நீடில் தான் நம்ம வந்து எடுத்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகே எல்லாமே வந்து ஆரிய நீடில்லையும் இதே மாதிரி பண்ணலாம் நார்மல் நீடில்லையும் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன பீடு எடுத்துக்கிறேன் அடுத்து வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் பீடு எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி மாறி மாறி வந்து ஒவ்வொரு பீடாக வந்து எடுத்துக்கிறேன் ஒரு நாலு பீட் கோர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுகர் பீடுக்கு எப்படி வந்து உள்ளே ஃபுல்லாக வந்து இப்போ அந்த பீடை வந்து கடைசி வரைக்கும் கொண்டு போயிட்டு டைட்டாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணி அடிப்பக்கம் ஊசி எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் எடுத்துக்கலாம் பீட் வந்து நகராமல் கேப் இல்லாமல் கரெக்டாக வந்து ஊசி பஞ்ச் பண்ணி கீழே எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எத்தனை பீட் கோர்த்துருக்கீங்களோ அது எல்லாத்துக்கும் நடுவில் வந்து தனித்தன
இல்லைன்னா மொத்தமாக அவங்களுக்கு தேவையான பீட்ஸை வந்து ஆல்டர்னேட்டாக வந்து ஒரு பெருசு ஒரு பெரிய பீட் ஒரு சின்ன பீட் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டும் சைட்லேயும் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் எந்த மாதிரினாலும் நீங்கள் வந்து இந்த நார்மல் லீடில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் லீடில் வச்சு போடும்போது கடைசியில் எண்டர் நாட் வந்து எப்படி போடுறதுன்ற வீடியோ வந்து ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் வந்து நூல் எந்த இடத்துல முடியுதோ அந்த இடத்துல வந்து எண்டர் நாட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப தேவையான அளவுக்கு நூல் எடுத்துகிட்டு இந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாமே வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த டிசைன் வந்து ஃபுல்லாக இந்த நெக் வரைக்கும் ஃபுல்லாக முடிச்சிருக்கேன் இப்போ நமக்கு இந்த பேர்ல் பீட்ஸ் எல்லாமே வந்து காஞ்சிருச்சு இப்போ இதை சுற்றி வந்து நம்ம சுகர் பீட் வச்சு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நார்மல் நீரில் வந்து ரெட்டையாக வந்து நூல் எடுத்திருக்கேன் சுகர் பீட் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம லோட் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பீட் வரைக்கும் லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேர்ல் பீடை சுற்றி ஒரு எத்தனை பீட் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அத்தனை பீட் மட்டும் எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்தடுத்த பேர்ல் பீட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி வச்சு ரவுண்டாக மெஷர் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக இருந்தது அப்படின்னா அப்படியே வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுன்னா எக்ஸ்ட்ரா இருக்க அந்த பீட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எந்த இடத்துலேருந்து நூலை பஞ்ச் பண்ணி எடுத்தோமோ அதே இடத்துல விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லூக் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அந்த சுகர் பீட்ஸ் எல்லாமே அதை வந்து அந்த பேர்ல் பீட்ஸ்க்கு வெளி பக்கமாக இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ரவுண்டாக வந்து நமக்கு வந்துடும் அதுக்கு நம்ம எப்போ பஞ் எங்கே பஞ்ச் பண்ணியிருக்கோமோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் திரும்ப நீடில் எடுத்து நம்ம சைட் ஸ்டிச் வந்து முதல் சுகர் பீட்க்கு கொடுத்தோம்னா அதே மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் அந்த சுகர் பீட் இருக்கிற மாதிரி அப்படியே வச்சுட்டு ஒவ்வொரு ரெண்டு சுகர் பீட்க்கும் நடுவில் வந்து சைட் ஸ்டிச் வந்து கொடுத்து விட்டுக்கோங்க அப்படின்னா நமக்கு அது அந்த ரவுண்ட் ஷேப்லேயே வந்து கரெக்டாக வந்து ஃபிட் ஆயிரும் இப்போ ஒரு பேர்ல் பீட் சுற்றி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக வந்து சுகர் பீட் வச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த பேர்ல் பீட்க்கு அப்படியே வந்து நூல் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பீட் வந்து எத்தனை தேவைன்னு கவுண்ட் பண்ணோம்ல அதனால தேவையான அளவுக்கு மட்டும் சுகர் பீட் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு நம்ம எங்கேருந்து பஞ்ச் பண்ணமோ அதே இடத்துலே வந்து திரும்ப ஊசியை வந்து உள்பக்கமாக விட்டுட்டு திரும்ப வந்து சைடில் வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் சைட் ஸ்டிச் கொடுத்துக்கோங்க இதே மாதிரி இருக்க எல்லா பேர்ல் பீட்ஸ்க்கும் வந்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் சுகர் பீட் வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தைச்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக் மட்டும் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு டிசைன் வந்து பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் இதில் செயின் ஸ்டிச் தவிர மற்ற எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம நார்மல் நீடில் தான் வந்து போட்டிருக்கோம் நம்ம நார்மல் நீடுலேயும் ஆரி ஒர்க்கில் பண்ணுற அதே டிசைன்ஸ் எல்லாமே வந்து பண்ணலாம் குந்தன் ஸ்டோன்ஸு எல்லாமே வந்து இதிலே வந்து நம்ம நார்மல் நீடுலேயே வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வீடியோ கீழே இருக்க லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி ஆரி ஒர்க்கில் பண்ணுற எந்த டிசைனாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து நார்மல் நீடுலையும் பண்ணலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க வேற வேற டிசைன்ஸும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில யாருக்காவது வந்து ஹேண்ட் எம்ப்ராய்டரியில இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோ பத்தினா உங்க கமெண்ட்ஸ் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் சொல்லுங்க இதே மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல்லை காலையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பக்கத்துல வர ஆல் அப்படின்றதையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம சேனல் பேஜஸ் வந்து ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம்லயும் இருக்கு அதுலயும